dưới dòng sông này cho nên năm nào cũng vậy đến ngày dỗ của ba tôi và bác tám má tôi đều kêu tôi bơi xuồng ra đây để cúng má tôi nói con ra đời là nhờ vào ân sâu nghĩa nặng của gia đình bác tám vì vậy con phải luôn sống tốt với gia đình bác và tôi đã làm như lời má tôi đã căn dặn Má kêu con bơi xuồng đưa má đi dọc dòng sông Má cũng buồn hết Rồi về tới nhà thì má lặng lẽ không nói tiếng nào Vậy mà năm nào tới ngày dỗ của ba Má cũng bắt con đưa má đi Bơi tuốt ra ngoài này má mới chịu Dòng sông này đã gắn bó với má suốt cả cuộc đời Cũng chính dòng sông này Đã cướp đi sinh mạng của ba con Nếu không có cái chết của ba con Và bác tám ba của con Hiệp Thì giờ này Gia đình mình Với gia đình con Hiệp Vẫn còn sống lên đến trên sông nước Sông nước gợi lại nỗi buồn trong lòng của má Sao má không đi thật xa đi tìm quên Mà má lại cất nhà quay ra mặt sông Chi vậy má Má Với má con Hiệp Tuy là bỏ cuộc sống trên sông nước Để lên bờ lập nghiệp làm ăn Sao có thể rời xa nơi này được hả con Khi mà dưới đá dòng sông này Là nắm mộ của ba con và ba con hiền Hơn 20 năm qua rồi Mà không bao giờ quên được cái ngày khủng khiếp đó Bác Tám ba con hiền Vì cứu ba con mà cũng mất hồn mất xác Nếu không nhờ ba má con hiền cứu giúp Thì ngày hôm đó Má con mình cũng theo hạ ba rồi Má con mình Nở bên nhà đó nhiều lắm con à sắp vô nhà cho thôi con để cho gì cảm ơn con nha dạ không có gì đâu ừ, gì con về dạ 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 ừ, vậy ừ, thôi con về, về.
má đi chợ về hả má ừ, có. Má đưa đây con sách cho Má mua cái gì mà nặng dữ vậy má Hôm nay là đám dỗ của ba con Rồi sẵn đó má có đi chợ mua một ít đồ Qua bên nhà bác hai Một chút nữa rồi con đem qua bệnh cho bác hai nấu mâm cơm cúng luôn nghe không Dạ Dạ thì cô Út con mới qua Ừ Mới qua con Qua kêu ông ăn phải không Dạ đâu có Con kiếm bác hai chứ con đâu có kiếm anh Ân đâu <cười> Vậy hả Phải không ra Dạ phải mà Cậu cứ ghẹo con hoài à <cười> Bởi vì cái tật cậu ào ào Nên bị hố hoài là vậy đó Chị hai chồng á Vô nhà đi con Dạ Vậy con vô nhà trước nghe cô Út Ừ <cười> Cậu Út Hả Con có gói thuốc rê biếu cho cậu Út nè Trời ơi Cảm ơn con ăn Dạ Cô Tư mới qua hả Ờ à. Trời đất ơi <cười> Qua cái mỏng Vậy con vô trong trước nghe Ờ à. Cô Tư ở chơi ừ. Con đi nghe cậu Ờ à. Đâu mà ẩn ẩn hiện hiện hết hồn hết vía gì trời Quẩn có gì cô Tư Đâu có quẩn Có công chuyện mới qua Chuyện Anh gì Anh nói đợt này lấy khô cá cha ngon quá trời Sách qua vài con biếu anh nước Trời trời, trời trời ơi Cô Tư ơi cô làm ơn cô đem về giùm tôi cô Tư Tôi không có ăn đâu Sao vậy Trời ơi cái này hôm dữ lắm mà Nước ăn bắt cơm dữ lắm á Trời trời ơi cô làm ơn cô cho tôi thở cái cô Tư Hôi rình hôi rịch Mà cô dí sát cái lỗ mũi tôi à Hôi đâu thơm mà Thì bởi vậy suốt ngày cô cứ ngồi giữa Đóng khô hủ mắm Thành thử cô quen cái mùi rồi Đâu còn biết tanh hôi gì nữa đâu Trời đất ơi Hôi muốn chết luôn Đúng rồi Tôi mua khô cho ăn cơm á Thì chê hôi chê thúi Chứ còn ai kia á Mua biếu thứ khác á Thì không hôi không thúi đâu à Thôi 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 Đừng có khùng quá đi nha Không gì Anh vừa phải thôi nha Lần nào á Qua gặp anh á Trước khi đi tôi cũng tắm xà bông thơm cả cục á Rồi thay đồ mới nè Rồi xịt dầu thơm cả lít luôn á Trời thơm gần chết luôn Còn kiếm chuyện chơi hôi chơi thúi Thì đó Chết là chết ở cái chỗ đó đó Cái mùi khô Cái mùi mắm Mà nó hòa quyện với cái mùi dầu thơm á Đuôi cái lỗ mũi luôn Chứ không phải chơi đâu à Đuôi lỗ mũi là sao Trời dầu thơm ta sực nứt mà Đuôi cái gì thơm quá trời luôn mà Thôi thôi thôi, thôi. Khổ quá Không phải là tôi chê cô Tư hôi Tôi nói mấy con khô này nó hôi nè Thôi cô Tư cầm về giùm tôi đi Bữa nay tôi ăn chay không có nhận quà cáp quay hết á Ủa Ủa bữa nay đâu có rầm hay ngày vía gì đâu ăn chay Ăn chay thì ăn chay Đâu có cần ngày rầm ngày vía gì Vậy thôi bữa khác không ăn chay tôi đem quà ăn ha Thôi bữa khác để bữa khác tính đi ha Vậy đi Rồi giờ này sắp về hả Sắp về đi Ở tôi về luôn hả Chứ ở lại đây chi nữa Tiện được cái dông này đi khỏe mình hết sức Quải quá Chị Tám mua chi dữ vậy con Ờ à, thôi để bác gửi tiền cho chị Tám à, Dạ Dạ không có bao nhiêu đâu bác Bác làm vậy má con buồn đó <cười> Vậy à, con cho bác gửi lời cảm ơn chị Tám nha Dạ Má ơi có gì ăn chưa Con đói bụng quá hả à? Coi đó Cái thằng là xấu chứng đói thiệt á Ủa Hiền mới qua hả Anh Ân Tôi may áo cho anh rồi nè Anh mặc thử coi có cần sửa chỗ nào không Thơ mai xịn như hiền Làm gì có chuyện sửa lại nữa Thôi à, Con ở đây chơi với anh nha Bác làm sao bác làm con chuyện chút ha Dạ Anh cởi áo ra đi Mặc cái này vô thử Thôi ừ. Tôi nói là khỏi rồi mà Không cần thử đâu Tôi cũng chắc chắn là đẹp nữa Ở cái sớm này có thợ mai nào mà mai đẹp như hiện đâu Mặc vô tôi coi đi 
Rồi thôi, được rồi Tao chịu hết nổi rồi Tao chịu hết nổi rồi Tao không thể nào chịu nổi nữa Tao chịu hết nổi rồi Sống như vậy á Chúng con lại sống sao Ai nói tao sai Tao còn tỉnh Cho nên tao biết Nơi này không thể nào sống được nữa hết Nơi này không phải là nhà Tao sẽ đập hết Tao sẽ phá hết Tao đổ hết Mày Mày Cứu tao ra Đồ của đại bà hư Có đứa con hả Mày cũng không giữ được Mày cái thứ này Mày giữ làm cái gì nữa hả Mày giữ làm cái gì Hả Đồ con đại bà hư Mày đi chết luôn đi Tao phá hết Tao đập hết Mày 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 còn đòi leo lên làm gì nữa Hả Đi chết đi Đồ con đại bà hư Đồ con đại bà hư Hiền ơi Hiền à Cô Tư Ờ cô Tư nè Mẹ cột lại dùm Tư coi Dạ Cô Tư kêu con Ờ Có chuyện nè Chuyện gì vậy cô Tư? Mai mai dùm cô Tư cái áo đi Đẹp không? Cô Tư may áo bà ba bằng giải này hả? Trời ơi nghĩ sao mà giải này ta may áo bà ba Cái giải này mà lên áo bà ba một cái Ta nói đi tới đầu ông bướm nó bu theo tới đó Là tao thành cái... thành cái gì? Hàm hương <cười> Chứ cô Tư tính mai này cho ai? Trời ơi còn cho ai? Cho cái thằng trai già khó chịu nhất xứ á Nhất xứ? Thằng cha già khó chịu ờ... Là ai vậy cô Tư Mày không biết hả Dạ không Ông Út cậu của thằng Ân á Là cô Út quá hả Ờ Mà cô Tư ơi Con thấy cô Út là một người hịch hạt dễ thương mà Thì đó 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 Tao chết vì cái tội mà dễ thương hịch hạt đó đó <cười> Mà Mà giải này Mai cho cậu Út Có có kỳ quá không cô Tư Ủa kỳ đâu kỳ Đẹp mà Nhưng mà hồi nãy cô Tư nói là Biết sao không Tao có ý hết á Ý gì vậy cô Tư Khi mà ông Út bận cái áo này lên Là bông hoa nó ôm lấy ông Út Là giống như cô Tư ôm chặt ổng gì đó Là không có con mẹ nào dám đéo hánh lại gần Biết chưa Con chịu thua cô Tư luôn á Mày phải thua thôi Đi lên mai liền Mai lẹ lẹ nha Dạ Vậy nha Chừng nào xong mà báo cô Tư liền ha Dạ Chiếc ghe này á, nó mục nát hết rồi Có ai mua được giá bao nhiêu thì bán nó đi Gom góp một ít, rồi lên bờ mà sống Nhưng mà lên trên bờ rồi vợ chồng mình biết làm gì để sống đây Thiếu gì chuyện để làm, hơi đâu mà lo cho nó mệt Vợ chồng mình vốn liếng không có được nhiều Lên bờ hỏng nhà cửa đất đai, biết lấy gì mà sống Mà con mình nó cũng còn nhỏ Muốn đi làm thuê làm mướn Cũng không ai coi chừng nó hết Với lại từ nhỏ em buôn bán với sông quen rồi Lên bờ em sợ 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 Lúc nào cũng sợ hết á Anh à Không phải là em không muốn chiều theo ý của anh Nhưng mà trước khi lên bờ Vợ chồng mình phải tính đoán cho nó kỹ lưỡng Chứ chưa gì mà bán cái ghe này đi rồi Lỡ đâu không có sống được trên bờ Ghe cũng không còn nữa Thì hai vợ chồng mình biết làm gì ăn Nói chuyện xui thế mày à Chưa gì à, đừng chú ẻo rồi Thôi được rồi Để chút nữa 
Tôi lên bờ Giờ mấy chỗ có làm sao Dạ Nè Con ở nhà ngoan nghe chưa Bà đi chút xíu bà về nha Ngồi đây chơi nha con Nè Cho con nè Nè Ở nhà coi chừng nói nghe chưa Tôi đi chút tôi về cứ đòi lên bờ hoài má biết phải làm sao đây hả ừ. để chơi đi má đi tát nước xong chút xíu rồi má vô chơi với con nha thương nha ừ yêu quý của má hơn dù vẫn biết rằng hợp tan với cuộc đời này là lẽ thường nhưng hợp tan của má con mình thật ngắn ngủi và bi thảm quá giờ này ở nơi con tới chắc lạnh lẽo lắm má gửi những ngọn đèn này để sưởi ấm cho con con ơi Má có tội với con Má có tội với con nhiều lắm cười gì vậy phải nói nhìn dáng của hiền ngộ giá như vậy nè quá đẹp luôn tôi mà là họa sĩ hả thế nào tôi cũng sẽ vẽ tặng hiền một bức tranh ơ ừ? à, ai dạ ờ, sao vậy kim năm trúng đưa đây về giường dấu ta ở từ nay hết nhớ tương quanh sầu quên ẩn mối tương tư xin trả lại cho người hay quá vỗ tay bà con ơi <cười> gì đó thằng ông nội làm đáng cá giọng cổ mất cứng hết trơn đi đâu giờ này mới ló đầu về vậy thì qua bên nhà Hiền chơi chứ có đi đâu đâu 
Cậu Dê yeah. Công nhận cậu hát giọng cổ mùi thiệt mùi luôn nha Thôi 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 đừng có nịnh mày ơi Cậu nói thiệt chứ bộ Nịnh cậu còn được cái gì đâu Thì được tao bao che cho mày chứ gì Trời Con có làm cái gì lén lút đâu mà cần cậu bao che Mày tưởng mày qua mắt được tao hả Không có dễ đâu con Mấy cái vụ này tao rành lắm Bởi vì tao giờ này tao á Chưa có vợ phải không Hè Cậu á mày nói bậy bạ nha Để Hiền mà bị mang tiếng Sau này Hiền không lấy được chồng Cậu chịu trách nhiệm đó Ê trời Cái thằng nói chuyện vô duyên vô dụng Nói thiệt cho cậu nghe coi Mày có tình cảm với con Hiền không Dĩ nhiên là có Thì đó Tao nói đâu là chúng phóc đó hả con Cậu của mày mà có <cười> Đương nhiên rồi Nhưng mà tình cảm con dành cho Hiền á Giống như tình bạn bè vậy Nó đúng hơn á là tình chị em thôi Vì mà chị em nữa thằng không nội Chứ không phải vậy hả Thì uh, Hiền lớn hơn con một tuổi Mà đáng lý ra nha Con phải kêu Hiền bằng chị <cười> Vậy mà má con với má Hiền á Lúc nào cũng bắt Hiền kêu con bằng anh Nghe kỳ muốn chết luôn Ừ Không có cái gì kỳ hết đó mẹ ơi Người lớn họ làm cái gì Cũng có mục đích của người ta hết trơn hết trọi á Tại mày không biết Mục đích gì cậu Thì hai bà đó đó Muốn cho hai đứa tụi bay sau này thành vợ thành chồng Mà đã là vợ chồng rồi Không lẽ mày kêu con hiền bằng chị Gì mà vợ chồng ở đây Con nói chuyện với cậu nữa đâu Ê. Nói chuyện với cậu hồi chết quốc à Thì đâu làm không nổi Vô lục công người con ăn Tính không ngủ của tao hả Không Cứt thằng Bữa nay tôi không có sai xỉn Tôi muốn nói chuyện với cô một lần cho xong Anh muốn nói gì em cũng nghe Anh bị em lên bờ sống Em cũng sẽ lên với anh mà Không Bây giờ tôi không muốn cô lên bờ nữa Cô nói Cô đã quen sống ở trên sông nước này rồi Thì cô ở đây mà sống Ở đây mà sống hối Còn tôi Tôi chịu hết nổi rồi Anh muốn làm gì Tôi muốn lên bờ cũng được Anh không cho em lên theo cũng được nữa Anh cứ lên bờ đi Lên bờ sống một thời gian cho khoai quả Rồi Không Tôi sẽ lên ở hẳn trên đó Tôi chán ghét cuộc sống này lắm rồi Mỗi khi nhìn dòng nước chảy Tôi lại nhớ con gái của tôi <cười> Em biết Em biết là em có tội Em xin anh Hãy tha tội cho em Anh ơi em xin anh Em có lỗi mà Tôi đã nhận người ta Giết dùm cái giấy ly hôn này Bây giờ cô ký tên vô đây đi Rồi bà nãy nãy sống Anh ơi Anh ơi. Có gì đâu mà cô quản sợ như vậy Tôi và cô á không còn là vợ chồng từ hai năm trước kìa Từ cái ngày Cô đã giết chết con tôi Anh ơi Anh không thể nào tha thứ cho em được sao anh ơi Tôi nói rồi Tôi chán cuộc sống này lắm Chán luôn cả cô nữa Tôi muốn lên bờ Để tôi làm lại cuộc đời Tôi xin cô đó Cô đừng có điếu kéo tôi nữa Không có lợi ích gì đâu Nhưng mà anh ơi Bây giờ không có nhân gì gì hết á Cô ký vô đây Nè Cô không ký á Đừng có trong tụi nổi giận Cô ký vô đi Cô mà không ký Tôi nhấn chìm chiếc ghe này đó Cô ký không Anh ơi Nè anh ơi. Không ký hả Không ký phải không Đưa đây Đưa ta đi Anh ơi Em xin anh mà Em lại anh mà anh ơi Đừng bao giờ tìm tôi nữa nghe chưa Cậu ơi cậu nhanh lên cậu ơi Nhanh lên cậu ơi 
từ từ mẹ ơi gì mà lâu lắc dễ sợ Làm luôn á gấp dữ vậy mà hảo đó nữa ta chưa kịp đốt nước thuốc nữa nè trời ơi tối hôm qua con thấy cậu ho sù sù vậy đó cậu hút hoài đi con giá trời á lũng phổi cậu chết luôn thằng mẹ ác dương dương nha mày ờ đi lẽ bữa nay tao phải mua cho được mấy miếng dán thao lao về tao đóng cái giường cho bà chính mẹ gặp tao đâu là hối thúc đó làm như tao mất nợ mẹ không bằng thì cậu nhận đóng giường cho người ta thì tất nhiên là cậu nhận nợ người ta rồi cô nói gì nữa mày á tao thấy tối ngày bên người dân là hay lắm thì đi đứng đó dòm tao gì nữa thì đi thì đi cậu xuống trước đi mày xuống trước đi tao xuống trước đừng tao bay hả ừ, kính lão đắc thọ mày xuống trước đi thôi cậu xuống trước đi ai bơi thì cậu bơi đi cho đất ơi mày nói sao kỳ vậy anh tao lớn mà bơi gì kính lão đắc thọ thôi cho nó công bằng xì xăm chơi luôn Dạ? Có ghe ai trôi kìa Ghe ai vậy cậu? Giấc dùm ta Để nước chảy xiết khỏi nó trôi ra tới biển luôn à Dạ Cậu ơi Hả? Trong ghe có người Có người hả? Có người sao để ghe cho vậy? Chú ghe ơi, dậy đi Ghe cho rồi nè Để con lên coi sao? Ngủ gì mà ngủ mê dữ vậy? Dậy đi Cô ơi Cô Chết rồi cậu Cái gì? Ai chết, chết rồi Chú ghe chết hả? Dạ Coi coi chết lâu chưa? Cô ơi cô Cô kỹ coi Cô ơi Mày nói coi Cô ơi Cô bị làm sao vậy Cô ơi Tỉnh rồi kìa cậu Vậy là còn sống chưa chết đâu Cô ơi Cái gì Nước Nước hả Nước Cô ơi Nước Cái này chắc nước quá Cô ơi cô Thử coi Trời ơi ông đậu ơi Trời ơi cái gì vậy cậu Rượu Bà mẹ nó Rượu cho phải axit cho banh cái mỏ tao rồi đây nè phải không đây 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 nước 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 bây giờ cái đầu cô lên đi dạ. chế vô nước rồi cô ráng nuốt đi đây nè nè làm miếng nữa cô cô ơi ráng miếng nữa coi cô ơi bây giờ cô thấy trong người sao rồi Cô có cần tôi giúp gì cho cô không? Thôi mẹ ơi, để cho cô nghỉ chút đi Thấy vậy là biết cô không chết đâu Vậy cũng mừng Đã mà ngân thì mà ngân cho chót Bây giờ tao tính vậy nè Cậu tính sao? Bây giờ cái chuyện này lấy gỗ á Tao đã hứa với người ta rồi, không đi không được Bây giờ mình cũng không thể bỏ cổ ở đây mình nên được Thôi thì mày ở lại đây đi Nấu miếng cháo Rồi ráng kêu cổ vậy ăn Một mình tao đi lấy gỗ cũng được Bận về tao ghé tao rước mày Mày nhắm được không Dạ cũng được Coi bộ lắm rài thì xuống sắc dữ lắm nha chị Tám Có đau bệnh gì trong người á Phải lo trị nghe không chị Tôi thì cái bệnh rề rề Quanh năm suốt tháng Hơi đâu mà chị lo 
Dạo này á tôi thấy chị khỏe Da dẻ cũng hồng hào á Tôi mừng lắm Ôi vui mừng gì chị ơi Tôi á cũng sống chung với bệnh thôi Thấy khỏe ru vậy đó Chờ mắc bệnh hồi nào không hay à Tôi mình già hết rồi Cũng gần đất xa trời rồi Nhanh quá Nhanh thiệt Mới đó mà thằng ân với con hiền lớn phỏng phao rồi Ờ Bây giờ mà con hiền nó có nơi có chỗ đàng hoàng Tôi mới yên tâm nhắm mắt chị hai à Chị nó bậy không à Nói là nói vậy thôi Chứ tụi mình phải sống cho tới thấy mặt cháu nội cháu ngoại chứ Chị Tám Chị còn nhớ lời hẹn ước của tôi với chị không sẽ bị bệnh nặng thêm đó chị ai à chị tám ơi tôi không biết phải sống sao nữa nhìn đứa nhỏ mà lòng tôi đau như dao cắt ông nhà tôi xấu số cũng đã đành tại anh ta mình cứu chồng tôi mới ra nông nổi thôi chị hai à chắc tại là ba con hiền dám số Bây giờ tôi với chị Phải cố gắng sống Để nuôi dạy hai đứa nhỏ thành người chị hai à Chị Tám à Chị không quán trách má con tôi Mà trái lại con ân cần lo lắng Ơn nghĩa này Biết làm sao má con tôi trả hết Thôi mà chị Có trách thì trách ông trời Chứ làm sao mà tôi trách gì được hả chị hai Hai ông chồng của chúng ta đi rồi Giờ chúng ta hãy một lòng mà lo cho con thôi Tôi chỉ quên đi chị hai Tôi không quên sau này tôi sẽ kể cho con tôi nghe Phải rồi Tôi sẽ đặt tên nó là Ân Để sau này Nó luôn ghi nhớ ơn nghĩa của gia đình anh chị Tôi á thì tôi không có quên Nhưng mà chị á cũng đừng có ràng buộc mình vào cái lời hứa đó Lỡ đâu bây giờ Thằng Ân nó không còn thích con hiền nhà tôi nữa Hồi đó Tụi mình nói chơi mà chị Sao lại nói chơi hả chị Tám Tôi thì tôi nói thiệt lòng đó Nếu bây giờ chị con hiền Không chê má con tôi Thì lời hứa đó Vẫn còn nguyên giá trị nghe chị <cười> Làm sao mà má con tôi chê chị Với lại thằng Ân được Vậy thì hay quá rồi còn gì nữa Nhưng mà biết đâu thằng Ân Ôi chị đừng có lo Thằng Ân nhà tôi á Mà cưới được con Hiền á Là có phước ba đời Nó mừng còn hết nữa Lo là lo ở con Hiền Ở cái xóm này nè Nhiều người ngắm nghía nó lắm Tôi sợ á Con Hiền nó chê thằng Ân ít học Không được giàu có bằng người ta Tôi hiểu ý con gái tôi mà nó không có quan trọng cái chuyện đó đâu chị Từ nhỏ tới giờ Nó chỉ thân cận với một mình thằng Ân thôi Còn mấy cái đứa con trai khác ở trong xóm Nó đâu có giao thiệp đâu Vậy là chị em mình vẫn giữ lời hứa hả chị Tám? <cười> Lâu nay á chị đã thương con Hiền như là con gái của chị Nó mà được về làm dâu nhà chị đó Thiệt tình á là tôi yên bụng lắm á chị hai à Tôi cũng mừng lắm Vậy coi là chị em mình nhất trí rồi phải không? 
Chờ sang năm sửa lại cái nhà Rồi tụi mình tính chuyện cưới hỏi cho tụi nhỏ nghe chị Hiền à. Hiền đi đâu vậy à, Tôi đi bóc thuốc cho má tôi à. <cười> Lên xe chở đi Cảm ơn anh Toàn à, Nhưng mà tôi không dám làm phiền anh đâu có gì đâu mà phiền Mình là bạn bè chồm sớm với nhau Thì giúp đỡ lẫn nhau Hiền đừng có ngại Lên Hiền à, Tôi đâu có ngại đâu Tôi lên xuồng đi nhanh hơn Anh Toàn đi trước đi Ờ à, à Hiền nè Nếu mà Không chịu đi xe á Thôi Để anh cất xe rồi đi xuồng chung với em nghe Anh Toàn cứ đi công việc của anh đi mà <cười> Anh có gì đâu mà gấp gáp Anh muốn nói chuyện với lại Hiền một chút được không Hey, mai tiếng ở chung một sớm Mà lâu ghê á Mới có dịp trò chuyện với nhau ừ. Ủa Bác Tám sao mà Đi hút thuốc vậy Hiền ừ, Má tôi đang trở bệnh Cảm ơn anh đã hỏi thăm nha <cười> Lúc này á Đồ máy của Hiền chắc là nhiều lắm ha Ai cũng khen Hiền khéo tay hết Hiền á Mai đồ là đẹp nhất vùng này luôn <cười> Anh Toàn đã quá khen rồi Tôi cũng bình thường thôi mà <cười> Hiền khiêm tốn quá Hiền nhớ cái áo mà Hiền mai cho đi đám cưới không Trời đất ơi Bước vô tiệc cưới hả Ai cũng nhìn hết Người ta khen nứt nở á Ờ à, Hiền nè uhm, Mai mốt á Có cần ra chợ mua đồ may giá Thì cứ kêu anh Anh chở Hiền đi Đã có anh ân chở tôi đi rồi Cảm ơn anh nhiều lắm uhm, Tôi không dám làm phiền anh đâu Sao lúc nào Hiền cũng khách sáo với anh vậy uhm, Hiền nè Anh muốn Anh với Hiền trở thành bạn bè thân thiết với nhau Được không Hiền à, anh, anh anh Cường tới rồi Cô Hiền ơi anh Cường, Cô Hiền. Anh Cường tới rồi Chào anh Toàn nha Hiền 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 nè Mai mốt mà cần ra chợ Cứ gọi anh qua chợ nghe Hiền Cưng Ông chở Hiền từ từ nghe Hiền rồi Hiền trong nhà mà nhìn ra tới ngoài luôn hả à. <cười> chị cô tư đi kiếm cậu út hả dạ cậu với thằng ân đi chở gỗ rồi nè có gì nhắn với tôi đi chừng nào cậu út về á tôi nói lại cho dạ cũng không có gì sẵn buổi chợ thấy người ta bán thuốc rê ngon quá mua cho anh út miếng đây nè giúp chị đưa ảnh giùm em cô tư cho thuốc cậu út để làm gì Tôi kêu nó bỏ thuốc hổm rài mà nó không nghe tôi Thôi bỏ làm chi chị hai Đàn ông trai thì chỉ có thuốc với trà thôi Kệ ảnh đi Chơi bời nhậu nhẹt mới sợ <cười> Cô đó nha Cô mà lấy chồng á chắc chiều chồng hết biết á nha <cười> Chị hai biết em ghê luôn à. <cười> Được rồi Tôi sẽ đưa cái này cho cậu Út Dạ Thay mặt cậu Út tôi cảm ơn cô nha <cười> Thôi mà ơn nghĩa gì đâu à Anh Út ảnh giúp em hoài hà Chị hai Cái gì Sẵn bữa nay không có anh Út ở nhà à. Em thưa chuyện với chị hai chút được không Được Muốn hỏi gì vô nhà uống nước đi để hỏi ha Dạ Đi
uống trà đi cô Tư Dạ, cảm ơn chị hai Rồi Cô muốn biết chuyện gì vậy cô Tư Dạ Không hứa hẹn với ai Không để ý ai Mà tới giờ cũng còn ở vậy mình ơn Ngộ vậy chị hai Có lẽ cậu Út nhà tôi Chưa quên được người vợ sắp cưới trước kia Thánh thần ơi Chi mà khổ vậy anh Út ảnh làm vậy là người chết người ta không có siêu thoát được đâu á Mà sống như ảnh vậy cũng đâu vui vẻ gì đâu chị hai Thì à, tôi cũng có nhiều lần khuyên Nhưng mà cậu cứ ừ à Rồi câu chuyện đâu cũng vô đó à Không có gì thay đổi hết á Thân làm chị mà Thấy em mình như vậy tôi cũng buồn lắm Ờ Ngày đêm á tôi cầu trời khẩn Phật Cho cậu Út á, gặp người hợp tình hợp ý Rồi cưới nhau Nương tựa làm ăn Chị hai Giả tỷ mà Anh Út ảnh lựa em á Chị chịu không? Chịu Thế hả? Chịu chứ sao không chịu <cười> Trời ơi <cười> Cô Tư á Nhanh nhẹn giỏi giang Dạ yeah. Hồi nào tới giờ Cô Tư lo cho cô Út nhiều như vậy á Sao không chịu cho được <cười> Dạ Vậy em cảm ơn chị hai Chị hai uống nước Dạ dạ Chị hai uống nước chị hai <cười> À, uống nước đi chị à, hai <cười> Má Sao tự nhiên má ngó con rồi má cười vậy Má cười vì má thấy mừng Má thấy con gái của má Thật xinh đẹp Thật giỏi giang Má này <cười> Má cứ ghẹo con hoài à. Mỗi khi má đi ra ngoài đường á, Nghe chồm sớm họ khen con á, Má nở từng khúc ruột vậy đó Má Hiền à Con nói thiệt cho má biết đi Chuyện gì hả má Lâu nay á, Con có để bụng thương đứa nào chưa Má hỏi kỳ quá à. Con đâu có thương ai đâu Trước đây á có lần má kể cho con nghe Chuyện má với bác hai ở bên nhà Hứa là sẽ kết xuôi gia Khi con với thằng Ân khôn lớn Con còn nhớ không? Dạ con nhớ Bác hai con Mới nhắc lại lời hứa đó Hiền à Dạ Nếu con về làm vợ thằng Ân Làm dâu bác hai Má rất là mừng Má không có cái gì phải lo lắng nữa hết Tuy nhiên Má không có muốn ép uổng con Con thương ở đâu á Thì má gả ở đó Má cũng thấy rồi đó Từ nào giờ á Ngoài nâng ra Con đâu có thân thiết với người con trai nào khác đâu Làm sao mà thương ai được hả má Vậy á má hỏi con Má gả con cho thằng Ân á Con bằng lòng không con trả lời được chứ Má Trả lời cho má biết đi Để má còn phải tính chuyện với bác hai con nữa chứ Dạ Con Mà thôi đi Má gã đâu thì có ưng đó Thiệt không đây Bây giờ má gã con cho thằng khác Không phải thằng Ân thì sao Má này <cười> Lâu nay á, má thấy bác hai ở bển á, thiệt lòng thiệt giả thương con. Má mừng lắm. Còn thằng Ân, nó là đứa hiền lành tốt tính. Lúc nào nó cũng đối tốt với má con mình hết. Á. Nhưng mà tình cảm riêng tư của nó dành cho con làm sao á, thì má chịu, má không biết được. Má đừng có lo, con thấy anh Ân cũng thương con lắm. Anh lo cho con từng ly từng tí. Vậy là má yên lòng rồi Nhưng mà Có khi nào á Thằng Ân nó đề cập chuyện tình cảm với con chưa Dạ chưa má Nhưng mà Tụi con thân nhau như vậy rồi Đâu cần phải nói gì thêm đâu má <cười> Nhân thú 
phút ngon chứ Ê ăn Mày đừng bắt chước cậu nha Kìa ba thứ này thấy gì khó bỏ lắm mày ơi Thằng mắt dịch Làm gì tao nói mày không trả lời trả giống gì hết vậy Tỉnh khảo hả Cậu làm con hết hồn mà Mày suy nghĩ cái gì mà mày đứng như trời trồng vậy Con đang suy nghĩ tới cái cô hồi sáng đó cậu Không biết bây giờ cô ra sao rồi hả Tội nghiệp Ừ Đàn bà con gái mà thu thủi một mình trên sông nước Thiệt là đáng thương Mày có hỏi thăm gia cảnh cổ sao không Thật tình tôi không biết Cô gặp phải chuyện gì mà buồn đến như vậy Nhưng mà Tôi có lời này khuyên cô Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Cô cũng phải ráng mạnh mẽ lên nha Cảm ơn anh Người thân của cô đâu hết rồi Sao cô bệnh nằm mê man như vậy mà không ai biết gì hết vậy Tôi không có ai là người thân nữa hết Cô ráng ăn cho hết chén này đi nha Tôi nấu nhiều lắm Lát chiều có đói á Thì cô nhớ múc ăn nha Cảm ơn anh Họ cũng lạ lắm cậu Lạ gì Rõ ràng con thấy có cái áo đàn ông ở dưới ghe Mà thôi đi mẹ ơi Nghĩ nhiều làm gì Ở trên đời này Thiếu gì hoàn cảnh bi ai Nhất là hoàn cảnh những người đàn bà Sống trên sông nước Thấy vậy chứ khổ lắm con ơi Mình chỉ giúp người ta được bao nhiêu đó thôi Nghĩ làm gì cho nó nhức đầu Cô Tư ừ. <cười> Ý Anh Út <cười> ờ, à, à, Anh Út kiếm tôi hả Đi vô nhà chơi <cười> Thôi tôi không vô đâu Sao vậy Tôi với cô á Là trai đơn gái chiếc Ban đêm ban hôm Vô nhà làm cái giống gì Bà con họ biết được Họ dễ nghĩ kỳ lắm Trời ơi Tôi đàn bà Tôi không sợ thì thôi Anh đàn ông mà anh sợ giống gì Cô Tư nói gì sao phải Đàn ông ta cũng có cái tiết hạnh đàn ông ta chứ Vậy hả Chứ sao Rồi 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 tôi chịu thua Tôi chịu thua anh Qua kiếm tôi làm chi đây Tôi qua Tôi gửi tiền thuốc rê lại cho cô Con nhận thuốc ngon thiệt nghe cô Tư Hút cho tôi mê muốn chết luôn ạ à. Anh mê rồi hả Thôi được rồi Anh mê là tôi mừng rồi Tôi biếu anh mà Tiền bạc gì không biết nữa Cái gì mà biếu dưới sáng không biết nữa Khổ cô quá Tôi á Tôi không muốn mắc nợ ai Mà nhất là mắc nợ đàn bà Mệt lắm Mà tôi thích anh mắc nợ tôi được không Thôi về đi Không có mắc nợ đâu mà Cô Tư à Cô không có nhận tiền á Thì tôi hút thuốc không có ngon Nhận đi Ờ Thì thôi về đi Chừng nào mấy cái ghế này gãi hư gì đó Tôi xách qua Đóng lại giùm tôi trở về Vậy được chưa Thôi vậy cũng được Bên tôi còn cây dụng nhiều lắm Để bữa nào quẩn á Tôi đóng cho cô mấy cái ghế thấp thấp Để cô ngồi cô lửa khô lửa mắm Vậy ha Cảm ơn anh Út nha Trời lo cho tôi dễ sợ luôn <cười> Tôi chỉ thích sòng phẳng thôi à Vậy thôi tôi về nghe cô Tư Ê nói nghe nè Vô nhà uống miếng trà đi Nha Tôi nói rồi Trai đơn gái chiếc không có nên Không sao đâu Ôi mà à, Cô đừng có nắm tay nắm chân Bà con người ta thấy được Ta đồn ầm lên Ta nói tôi sàm sở cô Tội nghiệp tôi cô Tư Vậy cũng được vậy có sao đâu Thôi Tôi về nghe Vậy thiệt hả Ừ cảm ơn cô Tư nghe <cười> Anh Út ơi Hả Tối rồi đó coi chừng té nha Biết rồi Con đường này tôi đi muốn mòn luôn rồi <cười> Má Ăn 
con ra ăn kêu cậu út vô đây đi rồi má dọn cơm cho hai cậu cháu ăn cậu út chắc qua sớm chơi rồi một lát nữa cậu về rồi ăn má cần chưa dọn cơm cho mất công không ờ à. ủa con định đi đâu vậy dạ con định đi công chuyện đi công chuyện gì giờ này dạ con qua nhà bác tám chơi ờ à, vậy thì được tưởng đi đâu thì má la đó má thì thiệt tình con đi nha ừ Tôi lo cho cô Tôi sợ cô lại xỉu mà không ai hay biết Cho nên tôi mới tới Nhưng mà thấy cô như vậy Tôi mừng rồi Ờ à, thôi tôi về nha À Trong này là chai dầu gió Với lại mấy liều thuốc cảm đó Cô cứ để dành đi Khi nào cần thì sai tới Tôi cảm ơn anh nhiều lắm Tôi về nha ừ, Anh đã tới đây rồi Tôi uống miếng trà cho ấm bụng Ấm nước tôi nấu Cũng gần sôi rồi Với lại hồi sáng này Tôi chưa kịp cảm ơn anh nữa à. Vậy anh chờ chút xíu Tôi vô pha trà Thôi, cậu xuống ăn cơm trước đi Hơi đâu còn đợi ấn Nó qua bên con hiền á Có lần nào về sớm đâu mà đợi Em chưa thấy đói Mà công nhận cái thằng ăn này nó cũng giỏi thiệt nha Nói với con hiền nói chuyện gì mà nói ngày này qua ngày khác Nói từ hồi nhỏ tới giờ chưa hết chuyện <cười> à, Tại hai đứa nó tâm đầu ý hiệp Cho nên mới gắn bó với nhau lâu như vậy Thằng ăn nó cũng lớn rồi Chị tính chừng nào đi hỏi vợ cho nó chị hai Ờ à, thì chị cũng tính rồi Năm sau á Sửa lại cái nhà cho tươm tất Rồi à, cứ vợ cho nó Em thấy chị tính gì cũng được đó Nhà mình quạnh quẻ quá Cứ vợ cho nó Để nó sanh con cho vô nhà vô cửa Cậu biết nói vậy á Sao không nhìn lại mình đi Già đầu rồi mà không vợ không con gì hết á Thiệt chị rầu cậu quá Mất mớ gì chị rầu Tại em chưa muốn lấy vợ thôi Biết rồi Chị biết á Có nhiều cô để ý tới cậu Còn cậu á thì sao Cậu đâu thèm điếc sĩ gì tới người ta Tại chưa phải duyên nợ chị ơi Chị hỏi thiệt nè Có phải cậu còn dư vấn người xưa không Dương Vấn thì có được gì đâu chị Người mất Thì đã mất lâu rồi Vậy thì cứ vợ đi Cứ vợ đi cho chị hai mừng Ngộ rồi nha Đang nói chuyện của Ngân Tự nhiên chị bẻ lái qua em à Thiết tình chứ Dạ Dạ con thưa bác hai Thưa cậu Út à. Ủa Hiền Con qua đây nữa đâu à Dạ, dạ, nó đâu cậu Thằng ăn chứ nó nào Ủa, Nó qua nhà con hả Dạ, dạ không Trời đất ơi. Từ chiều giờ con đâu có thấy ảnh đâu <cười> Con mới luộc khoai Con đem qua cho bác hai với cậu Út Với anh Ân ăn cho nóng Dạ, để con xuống bếp lấy ra dĩa Vậy thằng Ân nó đi đâu kìa Tại sao nó lại nó gạt chị Chị hỏi em, em biết hỏi ai
anh uống nước đi Tôi cảm ơn anh Với cậu anh nhiều lắm Nếu không nhờ hai người phát hiện và cứu giúp Có khi giờ này Tôi đã bị trôi ra biển rồi Tôi thấy cô không bị nóng sốt hay là cảm lạnh gì hết Nhưng mà tại sao Cô lại để mình ra trong nổi như vậy Tôi biết tôi hỏi như vậy là tôi tò mò lắm Nhưng mà thiệt lòng tôi rất là lo cho cô Nếu như mà cô đang buồn vì chuyện gì đó Mà không màng tới bản thân mình Thì biết đâu Nó lại xảy ra một lần nữa thì sao Biết lần sau cô có còn được may mắn Có người giúp đỡ cô hay không Cuộc sống là quý báu nhất trên đời này đó cô à Nhưng sống mà không có niềm vui Sống mà ngập tràn đau khổ Thì có nên tiếp tục sống nữa không anh Biện buồn gì rồi cũng sẽ nguôi thôi Chắc chắn rồi đây Cô sẽ lại thấy vui Thấy hạnh phúc Cô đừng có quá bi quan như vậy Nói thì nói vậy thôi Chứ tôi đâu có ý định tự tử đâu Tại quá đau buồn cho nên tôi mới bị kiệt sức thôi à Tôi với cô chỉ là hai người xa lạ Chưa biết tên tuổi nhau Nếu như có thể thì Cô hãy trút hết những buồn đau trong lòng đi Để cho ngày mai lòng cô sẽ nhẹ nhàng Thanh thản mà sống tiếp Được không cô Tôi là một đứa bé Bị người ta dứt bỏ ở bến sông Rồi có người lượm được Từ nhỏ tới lớn Tôi lớn lên trên sông nước Có lẽ vì vậy mà cuộc đời của tôi Nó cũng giống như cụm lục bình Cứ trôi hoài trôi hoài Mà không biết nơi nào là bến đổ hết Nó chưa về sao hổ Chưa Nó lớn rồi Nó biết đường đi thì nó cũng biết lối về Hơi sức đâu chỉ lo cho nó mệt Chị vô ngủ đi Thức cho khuya mơ thăng mệt nữa Làm sao mà tôi ngủ cho được Thằng ăn từ đó tới giờ nó có dám gạt tôi đâu Sao nay nó lại vậy Sao tôi biết Rồi Thằng ông nổ về tới được kìa Thằng Quý Dạ Mày đâu à Bà kiếm mày kìa Mà má kiếm con làm gì Ừ Má Giờ khuya rồi má chưa ngủ nữa má Con biết giờ này khuya rồi hả con Biết khuya mà con đi cho tới bây giờ cũng mới về Thì Tối trước khi con đi con có xin phép má đàng hoàng nữa chứ bộ Xin phép đàng hoàng Con qua mặt má thì có Bể hết rồi mẹ ơi Đừng có cương nữa Bể là bể gì cậu Thì cái vụ mày qua nhà con Hiền đó Không chịu xin nhanh trước Con Hiền nó lò mò qua đây nè Vậy là sống phim rồi Anh Qua đây má biểu Dạ Bà kêu kìa Con nói cho má biết Tại sao con gạt má Hồi tối giờ con đi đâu Con đâu có gạt má đâu má Thì Thiệt tình là con tính qua nhà hiền Cái Trời đường đi á Cái Gặp thằng bạn con Nó Nó rủ con đi coi ca nhạc Dạ Trời lâu lắm rồi mới có đại nhạc hậu về đó má Trời con thích quá Con đi luôn Nên giờ này mới về Con nói thiệt không Con nói thiệt mà 
Ừ. Cô buồn ngủ quá à, Con đưa má vô ngủ nha Cậu đi ngủ nha cậu Lần này thì má tha nha Còn lần nữa là má không tha đâu đó Dạ <cười> Rồi xong Bà chị tôi bị nó gạt thêm lần nữa <cười> Cô coi đi Thơm ngon lắm nè Trời ơi trái nào trái nấy chín dần ươm mà Ngọt lắm Còn trái nào không Trời ơi trái nào như trái nấy à Dạ. Trái này ngon nè, cô lấy không? Dần ươm luôn á Nè, trái này cũng vậy nè Trời ơi, một lỗi không à Ngon lắm, cô lấy đi Nè, cô coi trái này nè, nhìn là biết ngọt rồi Nè, nè, nè Hả? Bán thơm phải không? Dạ ừ, Con lấy mua mà Cô bao hết khúc sông này hả? Bán thơm phải không? Dạ Tôi mua à Dạ, chị mua cái khác đi, đi. Thôi, cô này mua rồi. rồi Bây giờ tôi mua, mua hết Chị mua chi nhiều vậy? Mua làm mắm được không? Mày đóng cái gì vậy thằng Quỷ? Không rồi Dạ Con đóng cho Hiền cái hộp đựng kim chỉ đồ mai Cậu thấy con đóng đẹp không cậu Mày làm cho gái mà không đẹp sao được Cậu này Đâu Đưa mắt coi coi Này má Ờ à, Đẹp lắm Con Hiền nó sẽ mừng lắm đây Dạ Tại vì con qua bệnh á Con thấy Hiền đựng kim chỉ trong cái hộp thiết á à. Thì mỗi lần kiếm á Cực lắm Cho nên con đóng cái hộp gỗ này Chi ra hai ngăn Để mỗi thương bên kiếm cho dễ à. Thấy con quan tâm tới con Hiền như vậy á Là má mừng lắm Trời ơi Sao mà con không quan tâm tới Hiền được má Con thấy tánh tình của con Hiền sao con Má hổ gì lạ vậy Làm như nào giờ má không biết Hiền vậy Má biết nhưng như má thì lúc nào con hiền nó cũng tốt còn con á má muốn biết cái nhìn của con về nó dạ hiền vừa xinh đẹp nè là vừa hiền lành nữa y như cái tên của cổ vậy <cười> cổ có nghề nghiệp đàng hoàng lại nổi tiếng khéo tay nữa nói chung là không có chỗ nào chê được hết ờ à, em cũng thấy con gái xứ mình đố đứa nào qua được con hiền á Trời ơi Hộp này hộp gì nữa đây Hộp ở đâu mà lớn ngẩn vậy trời Ủa rồi cái hộp này hộp gì nữa thằng không nổi Dạ Cái hộp Hộp gì Dạ Cái hộp để đừng tiền Trời đất ơi Ờ con Con chia ra từng ngô nè Để đựng từng loại tiền đó cậu Cậu thấy con có sáng ý việc này không? Ừ, mày sáng lắm à Con á, làm như con Hiền buôn bán hàng ngày á Cần chỉ cái hộp đựng tiền Còn lại bày đặt phân chia nhiều ngăn nữa Mày muốn đóng gì cho nó nữa Thì đóng luôn một thể đi Sẵn cái đóng gỗ tao mới mua về đó Đóng hết luôn đi con Con làm bằng gỗ dụng của cậu thôi à Gỗ dụng cũng là gỗ chứ mày Đúng là cái thứ khốn nhà dễ chở mà rồi, chứ gì nữa nó mới làm nghề mộc chưa được bao lâu mà nó làm vậy cũng khéo lắm rồi đó con dạ má thấy nó quan tâm tới con như vậy má mừng lắm <cười> con được làm vợ của thằng ân làm dâu của bác hai má có chết má cũng yên lòng nữa má sao má nói kỳ vậy 
còn không muốn nghe má nói chuyện chết chóc nữa đâu nghe Thôi, má không nói nữa Ăn nhiều vô cho nó có sức mày Đàn ông con trai gì mà ăn uống như người bệnh mới hết vậy Cô cảm ơn cậu Cậu cứ ăn đi Cô ăn con tự gấp được mà Có chuyện gì mà cậu thấy con si tư nghĩ ngợi dữ vậy Má Năm nay mưa tới sớm quá Hết mùa mưa này Mình sửa lại nhà cho má Dột quá rồi Ờ à, Má tính sang năm Một lần sửa lần cực là một lần cho nó đàng hoàng luôn Nhà cửa đâu ra đó Má tính chuyện vợ con cho con Mình ở trong nhà Trời mưa dột như vậy mình còn cảm thấy khó chịu Thương cho những người Cả đời phải sống trên ghe Mưa gió dông bão Bị tới mà đau lòng Má thấu hiểu cái nỗi khổ đó Hồi xưa, ba má cũng đã từng sống trên ghe Rài đây mai đó, cực khổ trăm bề Ờ, à, ba cái vụ đó, tao với má mày rành lắm Nếu ba mày không bỏ mình trong trận bão hôm đó Thì có khi giờ này, mày cũng vậy đó con Mỗi lần nhớ lại cái ngày đó, em thấy như nằm mơ vậy chị hai Bao nhiêu năm sống trên ghe Lần đầu tiên em mới thấy sóng gió dữ tận vậy Cái ghe bình thường Thấy nó vững chảy như vậy Vậy mà sống nó nhồi như một cái lá tre Cả chục chiếc ghe neo sát bờ Vậy mà gió nó kéo một cái Cả chùm ghe Ra tuốt giữa sông Nó nhồi như nhận Ôm cô hiền trong tay bơi Mà cầm chắc là cái chết Mai là vô được bờ Mai là có anh chị Tám không thôi giờ này nguyên gia đình mình ngồi trên bàn thờ ăn trái cây Nhắc tới đời sống trên ghe Tôi thấy buồn quá cô Út Giàn nàng vất vả hết sức Nhưng dù sao hồi đó má cũng còn có ba với cậu ở bên cạnh Có những người phụ nữ phải sống một mình Chống chọi với bảo dân Nghĩ tới mà thấy đau lòng Con đang nói tới ai vậy ân Dạ, con nói chung chung vậy chứ có nói riêng ai đâu má Con đang nói cô tư mắm chứ gì Ôi, có gì tội nghiệp đâu con Khổ có nhà cửa đàng hoàng Chứ phải sống trên ghe đâu Ừ, con đâu nói cô tư đâu Công nhận cô tư linh dễ sợ luôn á Vừa mới nhắc là xuất hiện liền kìa con nể của tư thiệt luôn á mưa gió mẹ đó mẹ cậu. cứ theo mẹ ám tôi hoài chị hai nói em không có nhà nha cậu mà không hối lộ cho con con chị chỗ đó tao đập mày mất dịch <cười> cô tư ơi chị bên đây nè em ơi dạ chị hai Ô, chị hai anh út đâu chị hai à, ảnh đâu rồi anh à, có nhà không Má Dì uống miếng nước nè má Má uống đi má Uống thuốc vừa nãy giờ Má thấy trong người sao rồi má Má thấy đỡ nhiều rồi Con lò mày giá đi Má không có sao đâu Má Đó Vậy mà má nói là đỡ Hay Để ngày mai con đưa má lên bệnh viện huyện khám lại nha má Thôi Chị cho cực khổ tốn kém về con Bệnh của má má biết Không có bác sĩ nào chữa khỏi đâu Má Bệnh gì cũng có cách trị mà Má nghe lời con Đi khám lại nha má Thôi Con đã đưa má đi khám nhiều lần rồi Má không có đi nữa đâu 
tại vì trở trời rồi Mưa gió thất thường như vậy Chừng à, vài bữa nữa là má bình thường à Không có sao đâu Đừng có lo cho má Má à Má phải mau mau hết bệnh Phải khỏe thiệt khỏe Để sống với con hoài hoài luôn em má Để em lấy cho chị lựa Trái này được không chị? Đâu Trái này chín rồi Cho chị trái kia đi Dạ Dạ Ừ Chị coi trái nào Trái này được nè Để chị chân mấy ngày lận mà Tiền nè Dạ em cảm ơn chị Lấy cho cô trái bầu này đi con Dạ Cái này nè Trái này cô Con lấy cô ngàn thôi Tiền nè Dạ Con gửi Dạ con cảm ơn Chia sẵn ra nhiều ngăn rồi Để cho cô đựng tiền không bị lẫn lộn Tôi làm mắc nợ anh nữa rồi Ờ đâu có gì đâu Tại vì uh, tôi thấy cô vui á Là tôi cũng vui đây Tôi tên Thà Năm nay 20 tuổi Anh đừng gọi tôi là cô nữa Còn tôi là ơn 21 Ủa Vậy là tôi lớn hơn Thà một tuổi hả ừ. Mắc cười thiệt ha Hai đứa mình biết nhau lâu rồi Tâm sự cũng nhiều rồi Mà tới giờ này mới biết tên tuổi của nhau đó <cười> Anh ơn Tôi cảm ơn anh nhiều lắm Nhờ có anh Mà tôi cũng còn có niềm vui Cô đừng có cảm ơn Tôi không có nghe đâu Là bạn bè với nhau không cần phải nói những lời khách sáo như vậy Anh coi tôi là bạn hả Bộ không được sao Không phải Tôi cảm thấy vui lắm Tại vì Tôi không ngờ cuộc đời lên đên của mình Từ nay lại có một người bạn Có lẽ là sau này khi qua khúc sông này Tôi cũng có cái để nhớ rồi Chứ không phải là Cô buôn bán xung quanh khu vực này sao Không anh à Tôi đi khắp nơi Cứ theo dòng sông mà trôi hoài Tôi đã nói với anh rồi đó Cuộc đời của tôi cũng giống như đám lục bình Nếu mà có tắp vô bến nào Thì cũng chỉ là tạm bỡ thôi Vậy Vậy khi nào cô rời khỏi chỗ này Tôi cũng không biết nữa Cũng lai trai qua ngày Anh khiêm tốn hoài Em nghe nói ao cá của anh á Đợt này trúng lắm phải không à, Trúng thì cũng có trúng á Nhưng bù lại Những cái đợt thất bát vừa rồi Đâu cũng do đó à Thời buổi này làm ăn khó thiệt Anh ha <cười> Giọng điệu em nói á Y chang như giọng điệu của má nói ở nhà á Trời đất ơi khi không á, tự nhiên so sánh em với má anh à Thì ghét <cười> ờ, Còn em, dạo này buôn bán đắt hàng không? Ừ, cũng được, lai rai cũng như mọi hôm vậy đó 
<cười> em khiêm tốn nè <cười> em khiêm tốn giống anh mà <cười> ân 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 hiền vô ngồi uống nước rồi chị à vô đi uống nước đi tôi cũng khát quá nè ừ hiền hiền vô đi à đây tôi phụ cho thôi thôi được rồi qua bàn này ngồi nè dạ Lâu lắm mới thấy cô thợ mai ghé quán tôi nghe <cười> à, Hai anh chị uống gì? À, dịp cho tôi à, đi đá me đi Đá me hả? Ừ. Hiền, Hiền uống gì? À, tôi cũng ly đá me luôn <cười> Hai anh chị á, đồng lòng ghê chưa? <cười> Để em chút nghe <cười> okay. Ờ Toàn nè ừ. Mấy cái ghế ông đặt á Cậu tôi đóng xong rồi Chừng nào không có nhà tôi mang qua giao cho Thôi khỏi đi Để khi nào tôi ghé đó tôi lấy Khỏi phiền không à. Hiền nè ừ? Tôi thấy uh, Hình như là ông Toàn có tình cảm đặc biệt với Hiền đó Tôi không có quan tâm Sao lại không quan tâm Ở cái xứ này nha Đàn ông con trai mà trạc tuổi cỡ ông Toàn á Chỉ một mình ổng là nổi bật nhất Trời ơi Vừa đẹp trai nè Vừa biết làm ăn nè Thì mà ưng ổng á nha Là sướng cả đời luôn À Lúc ở trong quán Tôi thấy nha Hai người thiệt là xứng đôi Hê hey, Cái kiểu này á nha Chắc là tôi phải bỏ mail từ từ Để dành ăn đám cưới là vừa rồi Bài đặt ghen nữa kìa <cười>, cười gì mà cười Bộ tôi nói không đúng sao mà cười Tôi biết anh Toàn vừa đẹp Vừa giàu Vừa giỏi Nhưng trong lòng tôi đã có người rồi Cho dù anh Toàn có xuất sắc hơn nữa Thì tôi cũng không quan tâm Trong lòng Hiền đã có người rồi hả Ai vậy Ê bật miếng cho tôi biết với Biết rồi mà còn hỏi Ủa Ai vậy ta Ai mà tôi biết vậy ta Ai về Hiền nói tôi nghe coi Ai mà mình không biết vậy ta sống tốt hơn lúc tôi ở dưới này ha anh về đây tìm tôi chứ tôi về đây để lấy quần áo hôm bữa tôi chưa mang Tôi đã để hết trong này rồi Thì ra Cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi Tôi có vợ mới rồi đó Tôi mừng cho anh Hôm nay tôi xuống đây gặp cô Là để Nè Tôi cần tiền để làm ăn anh nói với tôi làm gì Thì mình từng là vợ chồng Nếu mà bây giờ ra tòa Thì tài sản phải chia đôi thôi Thôi thì bây giờ á Cô cứ đưa cho tôi một cây vàng Để khỏi phiền phức Một cây vàng Tôi biết là cô có mà 
Anh đừng có quên là ngày đầu tiên anh bước chân xuống cái ghe này Anh không có một đồng Bao nhiêu năm sống chung với nhau Anh rượu chè cờ bạc Anh nợ nợ người ta tôi cũng cắn răng tôi trả Bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của tôi tôi làm cực khổ Từ lúc tôi 10 tuổi cho tới bây giờ Anh cũng phá hết rồi Bây giờ anh còn bắt tôi đưa vàng cho anh nữa hả Thôi mệt quá đi Bây giờ có được không Tôi không được Dù có muốn tôi cũng không có Cô đừng có sợ Tôi biết chắc á Là cô còn giấu đâu đây nè Anh nhìn đi Cái ghe này là tài sản của tôi đó Nếu như mà tôi có tiền có vàng Tại sao tôi phải sống ở cái ghe mục nát này <cười> Tôi còn lạ gì á Cái tính hà tiện hà tặng của cô Mà thôi Bây giờ tôi không nói nhiều nữa Nếu mà cô không có vàng á Thì coi như Tôi sẽ ra tòa Tài sản của phải chia đôi thôi Được Tài sản của tôi đó Anh thưa ra tòa đi Tòa xử sao tôi chịu vậy Cô Cô hay lắm Được Cô đừng có trách tôi Cô suy nghĩ kỹ lại đi Tôi sẽ quay lại Chờ tôi một chút nghe Tôi mua kim chỉ rồi quay lại liền nghe Không sao đâu Thì cứ đi đi Bây giờ mà mình có ra sớm ở bến đó Rồi chờ cổ cũng vậy hả Chờ tôi chút nghe Dạ mua đồ đi anh Ờ à, em ơi Dạ anh lấy Thích cái nào chứ? Cái này hả anh Dạ đây Áo này đẹp lắm anh Cái đó đi Cái này hả anh Dạ Sao biết mình thích màu đó vậy ta <cười> Ủa Sao lại là áo màu hồng Rõ ràng là mình thấy màu vàng mà Hay là Anh thấy mình hợp với màu hồng Thôi kệ Áo nào anh mua mình cũng thích hết á Má 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 thấy cái áo này đẹp không má Ờ Đẹp lắm Ủa Mà sao con không có thích màu hồng Mà con lại mua Dạ Là của anh Ân mua cho con đó má Ảnh là đàn ông con trai mà Đâu có chi ly tới mức mà biết con thích màu nào đâu má ha Ừ Như ba con hồi trước á Sống với nhau á hả Biết ba lâu rồi Ông đâu có biết má thích cái màu nào đâu <cười> <cười> Uống biết bao nhiêu thuốc rồi Mà má vẫn không bớt Con lo quá má ơi Lo cái gì con ơi Con người ta đó Sống chết có số hết á Con có lo thì cũng không có khỏi được Má à Thôi Xuống ăn cơm đi Má đói bụng rồi Dạ Tôi không ngờ là cuộc đời của cô Là nhiều chuyện đau buồn như vậy đó Nhưng mà có khi Chồng cô đoạn tình như vậy thì lại tốt cho cô thì sao Đàn bà bị chồng bỏ Mà tốt sao anh Chứ cô nghĩ con 
tai nạn xảy ra cho đứa bé Cô cũng đâu có muốn Anh ta không biết thông cảm Vậy mà còn đầy đọa làm khổ cô suốt hai năm trời nay Sống như người chồng như vậy Có cả đời cô cũng đâu được hạnh phúc đâu Tôi bây giờ không hy vọng có được hạnh phúc đâu Tôi nghĩ có lẽ kiếp trước Mình ăn ở không lành Cho nên kiếp này phải trả Nghĩ vậy để lòng mình yên Mà đi cho hết kiếp người anh à Cô nói cái gì mà buồn não ruột vậy Má tôi hay nói con người ta Ai cũng có lúc gặp sóng gió cả Nhưng hết cần bị cực Sẽ tới hồi thế lai Cô đừng nên có ý nghĩ bi quan như vậy Cô phải nghĩ là Nhất định sẽ có ngày Cô sẽ có được tất cả những gì mà cô mong ước Cảm ơn anh đã an ủi động viên tôi Anh nói không sai Nói chuyện với anh từ nãy tới giờ Tôi thấy lòng tôi nhẹ đi nhiều lắm Tới đây giờ này Có chuyện gì không Ờ tại uh, Tôi thấy Trăng đẹp Ờ uh, tính bơi xuôi đi một vòng Sẵn tiện ghé thông thà luôn Dạy ngồi chơi Để tôi vô trọng pha trà nha Ờ uh, khoan đã Gì vậy anh
Tặng Tha nè Anh tặng cho tôi Tặng cái áo này cho tôi hả Ở trên ghe gió lắm Ta mặc áo này vô cho đỡ lạnh nha Anh làm tôi muốn khóc quá Đây là lần đầu tiên mà tôi được tặng quà Mà là một món quà nhiều tiền như vậy nữa Tôi vui lắm Cảm ơn anh nhiều lắm Nhưng mà Tôi không dám nhận món quà lớn như vậy đâu Thà cứ nhận đi Đâu có là bao nhiêu đâu Nếu như mà thà không nhận á Tôi sẽ buồn lắm đó <cười> Với lại Tôi cũng đã lỡ mua rồi Nếu như mà thà không nhận Thì biết làm sao đây Ở nhà tôi đâu có chị em gái gì đâu Tôi mắc nợ anh nhiều quá rồi Làm sao tôi trả được cho anh bây giờ Mình đã là bạn bè Thà đừng có bận tâm tới những chuyện đó đâu rồi rồi thằng ông nội này lũi vô nhà ngủ rồi chứ không đâu á anh uống trà đi cảm ơn thầy Tôi thì không ngờ Là đời mình Còn có niềm hạnh phúc như vậy Ta sẽ còn hạnh phúc hơn nữa ừ? Tin tôi đi Bởi vì ta xứng đáng Được hưởng điều đó mà Thiệt như vậy sao ừ? Ừ. Vậy từ nay Tôi sẽ nghĩ giống anh nói Để cho đời mình vui hơn <cười> Ngày mai tôi rời bến rồi Không biết khi nào mới được gặp lại anh Chừng tôi quay lại á Không chừng anh đã có vợ có con rồi Thầy nói sao Ngày mai Ngày mai thầy đi hả ừ. Ngày mai bán hết mớ rau củ này Tôi sẽ lấy thêm hàng Rồi đi xa Thầy tính đi đâu Tôi cũng chưa biết nữa Quá đoạn này một chút Dòng sông chia làm nhiều nhánh Tôi cũng chưa biết là sẽ chọn cho mình hướng đi nào nữa Chắc cũng tùy thôi Thợ ơi Đừng đi được không thợ Nhưng mà Tôi năn nỉ thợ mà Nhưng mà Coi như là vì tôi đi Thợ ơi Thà đừng có đi nha Nếu mà thà đi Tôi không chịu nổi đâu Anh ơn Sao anh Anh ơn Tôi không dối lòng được nữa Tôi thương thà Tôi không muốn phải xa thà Có anh kìa Anh nói như thiệt vậy Tôi nói thiệt Tôi nói thiệt mà Tôi thương thà Thiệt lòng Tôi biết rồi Là anh thương hại tôi thôi đó Không Tôi không bao giờ thương hại Tôi chưa bao giờ Chưa bao giờ trung động trước một người con gái nào Vậy mà giới thạ Tôi có cảm giác rất lạ 
Tôi không thể nào không nhớ đến thà Lúc nào tôi cũng nhớ đến thà Nếu như một ngày mà tôi không gặp thà Tôi chịu không nổi Anh quên Là tôi đã từng có chồng có con rồi sao Có chồng có con rồi thì sao chứ Bây giờ thà đã ly hôn rồi mà Tôi cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi Nhưng giữa hai chúng ta Chênh lệch nhau nhiều lắm Sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu Anh đi về đi Khuya dữ lắm rồi Anh thương em thiệt mà Anh xin đêm Em đừng có rời xa anh nha thợ Anh ơn Thợ ơi Anh ơn Anh thương em thiệt mà thợ Anh ơn à Anh đừng có làm như vậy Anh thật lòng thương em Từ nay về sau Anh sẽ không để em một mình bơ dơ trên sông nữa Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em Sẽ không bao giờ rời xa em Chà, chà, chà Chà đất à Chà đất à Ừ Ừ Ừ Như vậy 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 tao biểu coi Ừ, con đang ngủ mà còn Ngủ cái gì nữa mà ngủ Sáng rồi ông nội ơi Vậy tao biểu coi Lẹ lên coi Ê, mày nói cho tao biết Hồi nửa đêm này mày biến đi đâu Đi đâu đâu, tối giờ cũng ngủ đây mà Trời đất ơi Tao đâu có bị bệnh thần kinh mày Rõ ràng là nửa đêm tao thức giấc tao không thấy mày mà Chắc là cậu nằm mơ rồi sao á Trời đất ơi Trời đất ơi Ê, cậu làm gì vậy Hả Tao coi thử cổ mày có ba ngấn không Sao tự nhiên có vụ cổ ba ngấn nữa cậu Tao nghe ông bà già xưa người ta kể lại Mấy người mà cổ ba ngấn là ma lai đó Ma lai nó giống y hệt như con người vậy đó Chỉ khác một chỗ là tới nửa đêm á Cái đầu nó lâu theo bộ đồ lòng Rút ra khỏi thân thể Đi khắp nơi kiếm cất mà ăn Ai mà xui rủi bị ma lai nó ăn cất Là tiêu đời luôn đó con Trời ơi, tưởng chuyện gì mới sáng sớm ra cậu kể chuyện ma lai nghe thấy ghê quá Không phải là tao kể chuyện ma Mà tao sợ mày là ma lai Cái gì? Tối hôm qua Cái mặt mày đâu phải như vậy Nè, bây giờ cái mặt nè, cái mặt bị xước nè Hồi hôm nay ăn cứt bị che quẹt phải không? Cậu nói bậy không à, cũng mệt cậu quá Ê, đi đâu đó? Chủ nhà Rồi không cuốn mụn cuốn mà hả? Tính nạnh tao hả? Cậu quên Trời đất thánh thần thiên địa ơi Con nghĩ sao mà con mai cho cậu cái áo này vậy hiền Tính mai cho cậu mặc để đi mua bóng rỗi hả Dạ Cái đó là con mai Nhưng mà do người ta lựa giải đó cô Người ta Ủa con nói người ta là người nào Ê Không lẽ con mắc dịch này 
Dạ Không liên quan tới con như cậu Ôi <cười> Thì biết là ai rồi Lạc mẹ tôi mắm phải không Hèn chi Nãy giờ nghe thủm thủm cái mùi mắm trở Cậu ơi nha Già đầu rồi mà ăn nói bậy bạ không à Cô Tư cô có lòng với cậu Không biết quý trọng người ta thì thôi Còn mày đặt cái tanh cái thúi Ủa em nói có gì bậy đâu chị hai Cổ bán khô bán mắm Riết được cái mùi khô mùi mắm á Nó ám vô cái người cổ á Nửa rồi đó ha, ha. Cậu không biết tới đâu rồi nha ha. Cậu Cậu không nhận Cô Tư cổ buồn dữ lắm á Buồn kể cậu chứ Bác mới tới cậu Hiền Đưa gạo đây cho bác Dạ Cậu út cũng mắc cỡ Nên cậu không nhận đó <cười> Nữa rồi đó Chị thầy lai nữa hả Chị nhận chị mặc đi nha Đẹp lắm mặc đi Sáng mặc đi chợ đi Ta tưởng đâu có giường bông di động á <cười> Mặc vô đi Tôi ra mặc ba độ cho anh ta <cười> Ân à, hôm qua má biểu con lấy mật tổ ông Minh hồng nhà con lấy chưa? Con lấy rồi má. Ờ, à, con ra mà sao hẹ, con đào mấy củ gừng á. Lát nữa con lấy mật ong với gừng á, đem qua cho bác Tám. Mật ong với gừng á, là tốt cho mấy người bị hen xuyển đó con. Dạ. Ờ, hiện đi với tôi không? Ừ. Con đi với anh Ân nghe bác. Ờ, à, hai đứa đi đi con. Nè, nhớ đầu gừng khá khá nha con. Dạ. dạ Hai đứa thiệt là xứng đôi rồi nha Nàng tới đây làm gì nữa Nếu như là cái chuyện hôm bữa Thì Anh không cần phải nói nữa Tôi không có tiền không có vàng để đưa cho anh đâu <cười> Bữa nay Anh tới đây không phải để làm khó em Mà để cậu xin em Anh biết Anh đã làm khổ em nhiều rồi Coi như đây là lần cuối cùng Em giúp anh nha ha? Tôi giúp được gì cho anh Được mà chỉ cần á em chịu giúp là giúp được à anh nói đi thì anh với người đó tụi anh tính đi xa lập nghiệp nhưng mà bây giờ vốn liếng thì không có <cười> thà em có thể cho anh mượn tạm được không anh hứa sau này á nếu mà làm ăn ổn định á anh sẽ trả lại cho em tôi đã nói là tôi không có tiền mà em đừng gạt anh anh biết là em có mà Thà Em giúp anh đi Anh mà không có tiền á Thì người đó Không có coi anh ra gì hết á Giúp anh nha Một lần thôi Anh đáng thương quá hả à? Nếu như có tiền Chắc chắn tôi sẽ giúp anh Nhưng mà rất tiếc Anh biết á Là em giấu ở đâu đây thôi Em đừng có ác với anh Tôi ác với anh hả? Phải Phải Tôi ác với anh lắm Tôi còn nhiều tiền nhiều vàng dữ lắm á Mà tôi có đưa cho anh Tôi có cho anh mượn đó Chắc chắn là có thôi Em chỉ giấu đâu đây thôi à Bây giờ em không đưa đúng không? Được rồi Đi ra Anh đi ra đi Anh ra đi Anh đi ra Không có được lấy đồ của tôi 
Anh không được lấy đồ của tôi à. Anh đi ra đi Anh đi về đi à. Anh không được lấy ra. Trả tiền cho tôi Giảm rối không có hả Con nhắm coi ông Út ổng có chịu mặt không Con nghe anh Ân nói Bác hai mán cái áo trong phòng cậu Út á Cậu Út không có phản ứng gì Chắc là thế nào cậu cũng mặc à Chắc mặc cỡ chứ gì Trời ơi già khù làm như trai mới lớn vậy Mày đặt Sáu mươi lăm Nhiều Bụng bự vậy hả <cười> <cười> cô tứ nhỏ cô đứng thẳng lên con mới đo được đo xa xa là nhỏ tứ mình đo lẽ làm vậy sao con đo được <cười> nhiều nữa đây đây tao dở lên cho mày đo vậy sao đó Tôi mày hình vô đây tao nhột Đứng im vậy nè Thì mày đừng có đụng vô <cười> Tư này Được chưa Được rồi Nhột chết mẹ Bà ho kìa Tôi đợi con chút nha Ờ ờ Má Má có sao không má Tám ơi tám Có sao không tám Má Ý, Trời ơi Má Ủa có máu kìa có máu Cô Tư ơi Giờ sao Đi, đi, đi cấp cứu nha Để tao kêu mọi người tiếp tục dạ. đi cấp cứu nha dạ. ờ, Để tao đi kêu cho Má ơi Má đừng làm bố sợ mà Má ơi Má ơi Má ơi Má ơi Má đừng làm bố sợ mà má ơi Ê Lóng rài á Tao thấy mày như người cõi trên nha Lơ lơ lửng lửng nha Ngồi một mình hết mơ màng Tới cười tủm tỉm một mình Sao hả <cười> Cậu suốt ngày ghẹo con hoài Tao đâu có rảnh đâu ghẹo mày chi Đó Hồi nãy có má mày chứng kiến kìa Phải không chị hai Cậu hút thiệt tình đi nha Cháu cậu nó lớn rồi phải vậy thôi Vậy là em chuẩn bị mai đồ mới ăn đám cưới nữa phải không Khỏi đi cậu Cậu có cái áo mà siêu đẹp của cô Tư Mắm tặng cho cậu đó Bữa đám cưới con nha Cậu lấy con mặt đi Bảo đảm cậu đẹp hơn chú rể luôn <cười> Mày mà dám cưới vợ tao cũng dám mặc chứ không phải không đâu Cậu nhớ là cậu nói nha Ê Dạ Nói vậy là mày muốn vợ thiệt ha Tao dồn cái mặt mày là tao nghi rồi <cười> Má má Cậu muốn cưới vợ má thấy sao má Mấy bữa nay á Má cũng tính bạn với con chuyện này Hôm trước á Má định sang năm cất nhà lại Rồi mới cưới vợ cho con Nhưng má đi coi thầy rồi Thầy nói là qua năm không có đặng Nếu không cưới trong năm nay Thì phải hai năm nữa mới được Vậy hả má? Ừ. Em nói với chị rồi Giấc mưa này mình sửa nhà là cưới vợ cho nó luôn được rồi Cần gì phải chờ tới qua năm Chị không nghe ông bà mình nói hả? 
cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày thiên hạ diệm phá mà cái thằng ông nội này nè hôm lại đi đêm đi hôm hoài à hành tung khó hiểu chị mà để lâu ngày á à, coi chừng à cậu nói tôi coi chừng cậu là coi chừng này. gì coi chừng ẩm cháu nội đi rước dâu chứ gì cậu đó nha lớn rồi mà ăn nói bậy bạ nha bậy cái gì tôi linh lắm mà tôi nói rồi á ân à dạ má tính vậy nè con nghe thử con có được không má tính sao má má tính là cái gì bà thơ cái gì vậy có chuyện gì vậy có gì vậy nguy rồi chị hai ơi nguy rồi chị tám ta nói chị tám nguy lắm sao má hiền bị sao vậy ai biết tiền sao nằm trên bẹp bển kia thấy ghê lắm trời đất ơi chị tám trời ơi cho nói chị tám con không biết của em không biết chị hai qua bển coi thử coi ừ thôi đi ờ đi 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 em đi hai đi đi ở nhà coi chuyện nhà đi theo chi ủa nhưng mà tôi 